السلام علیکم ہم اجمل ویلکم ٹو فرنٹ آسٹ നമ്മളിന്ന് വൺ പ്ലസിന്റെ മോസ്റ്റ് അവേറ്റഡ് ആയ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീരീസിന്റെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ജി മോഡലാണ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ അവസാന വീക്കാണ് എന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് മെയ് അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ സെയിലിൽ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധികം വൈകുന്നില്ല നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഒരിക്കലും ഉപഭോക്താക്കളെ നിരാശപ്പെടുത്താറില്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രീമിയം ഹൈ എൻഡ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീലും ഈ ബോക്സ് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് തുറക്കാൻ ഒരു ടാബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി നോക്കി കാണുന്ന ഒരു ഫോൺ ബ്രാൻഡാണ് ഓരോ കൊല്ലവും വൺ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണിയിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോൺ മറ്റു കമ്പനികളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ വിലയുടെ പകുതിയോ അതിൽ താഴെയോ വരിക മാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളെ ആണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈസ് കാണാൻ സാധിക്കും വൺ പ്ലസ് മുമ്പുള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പതിവിലോട്ട് തന്നെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ വിലയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ കുറവുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൺ പ്ലസിൻ്റെ യൂഷ്വൽ പേപ്പർ വർക്ക്സ് കുറേ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാം ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് ഒരു വൺ പ്ലസിൻ്റെ റെഡ് കേബിൾ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഈ സാധനം പിന്നെ കുറേ പേപ്പറുകളും സ്റ്റിക്കറുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആപ്പ് മുമ്പൊക്കെ ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ക്ലിയർ കേസ് കിട്ടും ഒരു സിലിക്കൺ കേസ് ഒരു നെവർ സെറ്റിൽ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഐക്കോണിക് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കേബിൾ ഇത് ഡാഷ് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ വാർപ്പ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേബിളാണ് വാർപ്പ് ചാർജ് അഡാപ്റ്ററും ഉണ്ട് അതൊരു തേർട്ടി വാട്ട് ചാർജറാണ് വൺ പ്ലസിന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒരു ക്ലാസ്സി ഫീലാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ട കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഭയങ്കര കറുവിടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വേർഷൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ ഫോൺ കയ്യിൽ നല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് പിന്നെ വീതി കുറവാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് വൺ പ്ലസിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അന്നത്തെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ത്രീ ടി റിലീസ് ആകുമ്പോൾ എറൗണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ടു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ കൊല്ലവും വൺ പ്ലസ് ഫൈവും സിക്സും സെവനും അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോവും അല്ലെങ്കിൽ ടി സീരീസൊക്കെ റിലീസ് ആയത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവായി വില കൂടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയിലാണ് ഡെവർസിറ്റിൽ ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വൺ പ്ലസിൻ്റെ സ്ലോഗനാണ് ആ ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി ഉണ്ട് അടിയിൽ സൈഡിൽ വോളിയം റോക്കേഴ്സ് ഇത് വെയിറ്റ് വരുന്നത് വളരെ കുറവാട്ടോ പ്രോ സീരീസിന് ഇല്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വാങ
പിടിക്കാൻ നല്ല കംഫേർട്ട് ഫീലുള്ള എന്നാൽ ഡ്യൂറബിളായ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന കേസാണ് മിക്കവാറും വൺ പ്ലസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ നൈലോൺ കേസാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ജി സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഒന്നാണ് വൺ പ്ലസ് ഈ ഒരു മോഡൽ വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൻ്റെ മേൽ വൺ പ്ലസിൻ്റെ തന്നെ സ്കിന്നായ ഓക്സിൻ വോയിസിലാണ് ഫോണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്മിയുടെയും എം ഐയുടെ ഒക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കാണുന്ന പോലെ അനാവശ്യ ആപ്പുകളൊന്നും വൺ പ്ലസ് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ ഫോണുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ വോയിസ് ഇതിൽ ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്കില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ സിം കാർഡ് അടിയിലാണ് ഇല്ല സിം കാർഡ് ഇജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോള് മൈക്കിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ അതും അറിയാതെ സിം കാർഡ് മൈക്കിൻ്റെ സ്ലോട്ടിലൊക്കെ ഇടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീച്ചറിലാണ് ഈ ആലേഡ് സ്ലൈഡർ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട സാധനം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സൈലൻറ്റും അതേപോലെ റിങ്ങും വൈബ്രേറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഒരു മിനിറ്റ് തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ഇത് സ്ക്രീന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് അത് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ടെക് എൻതുസിയസ്റ്റുകൾക്ക് ഇത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണണമെന്നില്ല മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എഫ് പി എസിലാണ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി പറയാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ട് സ്റ്റീ അതായത് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ബോട്ടമിലും സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ആയ ഒരു സ്പീക്കറും ഉണ്ട് അത് രണ്ട് സ്പീക്കറും സെയിം ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ബാക്ക് എൻഡിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡോൾബിയുടെ അറ്റ്മോസ് ആണ് അത് വളരെ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ലൊരു ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് ഇത് ഒരു അണ്ടർ സ്ക്രീൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറാണ് അത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസറാണ് ക്യാമറയാണ് ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ അത് പെട്ടെന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സിക്സ്റ്റി മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സെൻസറും ഒരു പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് സെൻസറും ഒരു രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ഷൂട്ടറുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഇല്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈബ്രിഡ് സൂം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടു എക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിജിറ്റൽ സൂം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഇത്രയും കമ്മിയാവും പിന്നെ ഇതിൽ മോഡ്സ് ക്യാമറ മോഡ്സ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ക്യാമറ ആപ്പിലുള്ള പോലെ തന്നെ സാധാരണ പനോരമ അതുപോലെ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ വീഡിയോ ആ സാധാരണ മോഡുകൾ തന്നെയാണ് പ്രോ മോഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് വൺ പ്ലസിൻ്റെ മുന്നത്തെ സെവൻ സീരീസ് സ്മാർട്ട് ഫോണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും എയ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് പ്രോയിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഫോണുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ കെ സിനി എന്നുള്ളൊരു മോഡ് കൂടി വരുന്നത് അതായത് സിനിമ സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ വീഡിയോകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു മോഡ് കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിൽ സിനിമ സിനിമാറ്റിക് ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഔട്ട്ഡോർ ഷോർട്ട് ഫിലിമും കണ്ടനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്
അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ വരും അതുവരേക്കും ബൈ അസ്സാം വലിക്കും